佳阳你也来了。我也奇怪了，你说我在小花身边看到你的次数，比见到她正牌男友的次数还要多呀。我哥工作太忙，我是替我哥来看看小花的。哦，是受人之托呢，还是自发自愿？好了，我们别在这儿说了，先进去吧。我们就在聊这个红酒品牌的代理，你看看，帮我参谋一下。原来嘉阳弟弟也喜欢喝红酒啊！看起来除了网球以外，我们的共同爱好不止一件啊，真是有缘。哎，嘉阳弟弟到底会不会品酒？我不是你弟弟，请你别这么叫我。小华当你是弟弟，我也当你是弟弟啊，因为我喜欢小华，我爱温小。臭男，你喝多了吧？你胡说什么呢？小华，我没胡说呀，我说的都是真心话。我第一次见到你，我就爱上你了。通过这几天的接触吧，我是更加爱你。我对你说，呃，可能是一种迷恋。我从来没有见过一个像你这么高贵、优雅、美丽的女孩。不是，我一定要追到你。我告诉你，小华有男朋友了，她男朋友是我哥。是你哥不是你吧？你捣什么乱？你给我闭嘴！你哥是她男朋友。他能像我一样对小华吗？他能做到这个吗？小华，小华，请你嫁给我。张楠，你别闹了，你赶紧起来。我没闹，我是疯狂爱上你了。你要是喝多酒了，赶紧回家休息，别在这撒酒疯。哎，你干什么呀？来，不是，不哎哎哎，来，冷静啊，你大点啊。不是，哎，要打我的话，也应该是你哥呀，不是你啊。好了，你们都别说了。我有点累了，现在不想谈公事，要不这样吧，阿姨，你帮两位先生准备一点夜宵。哎，小姐，程先生，周董事长，周董事长，你上次还吃我的酒酿圆子。行，去坐吧。我先走了，小华。你你看这，那好了，我也先走了。干嘛走这么快呀、啊，佳阳弟弟？是告诉你哥我追他女朋友啊？再叫我一声弟弟试试？再要告诉你啊，文小华迟早是我老婆，你跟你哥都给我滚远点。打呀打呀，打！朝这儿打，朝这儿打！啊，文小华看着会怎么样？他会帮谁啊？你在他心里啊，永远只是个弟弟，又是冲动。怎么样？你为什么要打他呀？是不是他不许你告白啊？那你也不能打人呀、啊。他现在毕竟是正牌男友。你给我闭嘴！别下车了，开完了我送你。谢谢。安全带系上。去别的地方，我就在高翻院。我让你帮我朋友一个忙，周末帮他带一个法国客户的招待团，顺便赚点外快。不用去那上班吧？只是让你赚点外快，整天穷哈哈的，满脑子就想着赚钱，实习也不好好实习。有这么好的事儿呢？又能免费旅游，还能赚钱
，好哲他们可没这待遇，他们得羡慕死我。什么想法？你别憋着了，你说出来吧。你跟我说也不丢人。要不然你这，回头不还是想方设法的折磨我吗？我知道了，你这鸿门宴是不是？我也不是那么没有人性。可是你的人性已经泯灭很久了，怎么噗的一下就觉醒了呢？我知道了，是文老师拒绝你了。他拒绝的很干脆，是不是？所以你就心痛了，所以你一下就有人味儿了。我是对你好也不行，对你不好也不行。嗯，我知道了，不就是因为失恋了太难受了，所以就恼羞成怒了。你没事。赶紧下车。再说一句啊，我以前在一个专门教人谈恋爱的地方打工，那地方特别靠谱。如果你需要的话，我回头把电话写给你。你还想不想看我考高分院士的笔记？那就闭嘴。吃药。喜欢我们高分院的文老师，程家阳，天哪！你帮人魔，你你帮程人魔追姑娘啊？你别管。你说你这又是何苦呢？同情心泛滥的结果就是滥情。你才滥情呢！他帮了我那么多次，我帮他一次不也是应该的吗？应该嘛！你别总是这么被动，行不行啊？你要是喜欢人魔，你就直说，没什么可丢人的。谁喜欢他？我帮他真的是因为他帮过我那么多次，而且我是出于我的良心，我不把人车砸了吗？我赔不起。怎么了？我帮他一下怎么了？就我不能关心一下他感情生活吗？看他那么痛苦。他痛苦你心疼啊？别解释，解释就是解释，解释就是事实。你是在歪曲事实。那你敢说你对程家阳一点好感都没有？哎，我就算对他有点感觉，怎么了？那也不是喜欢呀、啊，他长那么好看，所有女的见着他都会多看两眼的。我不看他，我看你啊，我看你啊，是吗？啊？哎，你看看你，为了演是连这么牵强变态的借口都能想得出来。你才变态呢！再见，不跟你说了。加班吗？嗯、啊，呃，有什么事儿明天再说吧。我有点累了，已经睡下了。
。小姐，周南先生来电话约你晚上吃饭，一直联系不上你。别管他，他一会儿来个电话，我怎么回答？说你不去。别，你就说没有联系到我。可我说了你在家。那你就说，本来以为我在家，结果打开房门看到我不在，不知道去哪儿了，联系不上。哦，我爸呢？一早出去开会了，还没回来。董事长回来了。哎，爸，你怎么了？啊，董事长血压高上去了，刚去过医院，医生说他心脏也不太好，然后回来休息。你先回去吧，小花跟我去书房。哎，爸，明天不舒服，先上去休息。去书房。出现了很大问题呀、啊，三个订单都被他们退回来了。哎呀，我们现在的资金缺了很大一块啊。没有回旋的余地了吗？没有，一点都没有啊。偏偏在这个时候，董事会又向我要业绩报表了。你说出了这么大的窟窿，我拿什么业绩给他们呢？小华呀，和周南的红酒生意咱们必须谈成啊。这目前是爸爸唯一的救命稻草了，你就算是帮帮爸爸好吗？啊，和周南的新公司开不成，如果没有一点利好消息，那咱们的文氏酒业就算是彻底完蛋了。爸，周南他周南他挺喜欢你的，这爸爸看得出来的。你能不能跟他好好相处相处啊？啊，你就算是帮帮爸爸好吗？爸，那那那。到今天我我我先应应酬他啊，你你先出去好不好？那我出去了。哎，快快快！哎，哎，哎呀，老金呐，哎，好多了，好多了。周先生，我们小姐啊，不知道去哪儿了，我没联系上她。刚才出去了，手机，我手机没电了。今天晚上啊，好，今天晚上我们可以一起吃饭。好，那到时候见。小飞，小飞，小飞，周末有约吗？我猜你一定没人约，难得过家吧？一起出去玩吧。我跟他们约，我要背五十页大词典。人不让你背了，你俩真够逗的，一个十月狂，一个十五月狂，这是闹哪样啊？反正也没坏处，我以前也老背。你说十年后你会不会变成女版的人物，就那女魔头，很吓人那个。哎，那个，你有空吗？有，就帮我拿一下。命题来了。呃，请进。哎呦哎呦，这都什么味儿啊，佳阳？赶快把窗户开开去！哦。那你神神秘秘的搞什么呀？没搞什么，我看杂志呢。行行了，你都大小伙子一个，看什么不正常啊？还笑还笑。你看看正常杂志。哎哎，我跟你说。
，嗯，给你介绍那姑娘，什么时候见一见呗？妈，您操太多心了。什么叫我操太多心了？行了，那个东西给你准备好了啊，那个让金宝舅舅帮你搬一下，钥匙接着。不用他帮忙了，我自己搬就行了。行，那你得听决定好了就自己搬吧。还有。你哥哥和文小华的事儿，你千万别掺和啊！我说你什么态度啊？你和你哥哥还有你爸爸，都嫌我在这个家里管的太多了。可是这个家没有我这个管家婆行吗？哎，你说这么大个屋子，你们三个大男人住在里面，什么事都不管。我工作那么辛苦，我回来还得为你们。好了，妈，我们知道您辛苦，所以您该早点休息了。好吧，佳阳，你哥这星期不回来，你爸有些不高兴，你有空下去陪陪他行吗？好，晚安。晚安。让我做资料收集什么意思啊？科研批下来了，你不是非要跟我一组吗？我详细看了你之前递交给我的报告，你的想法能够放在我的科研项目里的，就是这部分合适。这么重要的活，你自己怎么不去干呢？你要是不想让我在你这个项目里，你就直说，少跟我来这套。高医生，你是不是有误解？搜集资料对我们的课题来说是很重要的，而且我相信，以高医生的能力，绝对能够胜任。我们期待高医生，你给项目带来更多的惊喜吧。你终于来了，我有话跟你说。我没空。那怎么才能有空？你有病啊！你才有病呢！你装什么呀？来医院不就是为了吸引我注意力吗？你是太阳啊，八大行星围着你转。你说对了，我就是太阳。你是地球还是月亮？你让开。欣欣，小薇姐姐。呀，哎呀，自己玩呢。你有完没完？你别再跟着我了，好吗？我就是想知道，当年你背着我管我妈要了十万块钱，又跟我分手，到底是为了什么？我没什么可跟你说的。你回答我。你满意了？不是故意的。你跟我出来说。高佳明，你太过分了。我不是故意的，要要不我赔他点钱？你是不是就知道钱啊？你不知道钱，你当初要不是为了钱，你能跟我分手？当年的事情不是像你想的那样。那像谁想的那样？我们把所有人叫来问清楚。我不想跟你说当年的事情，我这个人怎么样随便你看待。但是我告诉你，吴佳怡她现在跟你在一起，她很喜欢你，她是我最好的朋友，请你不要伤害她好吗？你不让我伤害她，你就能狠狠的伤害我？我就没有心，我就不会痛是吗？你觉得我做情圣做得很开心是吗？乔飞，我告诉你，你没资格来指责我。我和吴佳怡怎么谈恋爱随我高兴，不过她既然是你最好的朋友，那我相信她最看重的也只有钱。请你尊重别人，也尊重你自己。我不是像你想的那样，吴佳怡也不是像你想的那样，她很喜欢你，她是一个很看重感情的人。你是不是也这样啊？其实当年的事情你是有苦衷的，你还是爱我。我请你好好的回想一下，我用各种方式，我跟你说了很多次，我不爱你，我一直都只是把你当朋友，当成好朋友。你看，你看，你又当真了，我逗你玩呢。这小丫头骗子，在我眼里你还没长开呢，谁爱你啊？
。好，那你这样说的话，大家都开心了。那误会解除了是吧？我可以走了。请你别再来烦琪琪了。谁是琪琪啊？琪琪就是这个病房的小朋友，他患白血病入院治疗。从他入院第一天起，我就答应他每天帮他立一块多米诺骨牌，直到他痊愈的那天，我们一起把骨牌推倒，证明他战胜了病魔。乔飞姐姐，骨牌倒了，可我还是不能出院，是不是？没事的，琪琪啊，姐姐帮你想办法，走。你别过来了，我们都不欢迎。已经距离书本一尺，怎么又忘了？今天情况怎么样？告一声。哎，还好还好。哎，我这什么时候可以做手术啊？我今天来啊，就是要跟你说这件事情。你现在周边血管情况良好，没有扩张，边界也很清楚，是进行手术的最佳时机，应该尽快做。好的好的，听您的，告一声。您听时间吧。我想过了，我不担任你的主治医生。老赵的那个科研款啊，批下来了。你加入他的那个实验，用新药、新技术，对你的病情好。哎呀，你说让我怎么谢你？别别别别别别，你躺着休息啊。哎，要不让我儿子幸福，认你做干爹好了。那更别了，让人知道啊，还以为我收了你多少红包呢。你呀。就踏实的在这儿养着，好好休息，准备手术。哎，哎，真难为这孩子了，这么差的学习环境。我这个儿子啊，争气，每天到这里来陪我，考试还是满分得第。是吗？得注意眼睛，离那么近，看了吗？高医生都说了，你这离得太近了。我眼睛没事儿，我最后一排都能看见的。怎么了？我看看，最近一直这么疼吗？有多疼？没很久，不很疼。间断性头痛伴随着抽搐，但是持续的时间比较短，有延长倾向。起病这么急啊？我准备给发病患者的子女做一个脑部 CT， 进行初步的筛查。你不是让我做资料收集吗？我就准备建立海绵状血管瘤的遗传跟踪档案。患者我来说服，钱你甭管，点个头就行。你突然那么大方仗义，我就不太懂了。这么小的孩子就要受这么多的苦，我看着难受。瑞士那边有对青少年早期发病成功干预的案例，但是太贵，不太符合国情。我觉得能不能跟瑞士那边的医院联系一下，带孩子去，找一个适合咱们的办法。你狮子大开口啊！和瑞士医院联系做项目，那可不光是检查费那么少的钱，做科研不是搞慈善，为了一个孩子花一大笔钱，还不知道能取得什么样的效果。我宁可把钱花在肯定有效果的地方，哪怕是对每个人的杯水车薪。你别跟我讲这些大道理，就这个提议，你能出多少吧？一分钱没有，你太理想主义了。嗯。好消息，赵医生同意拨款，让小幸福去瑞士手术。哎，哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！哎，我这就回去告诉我们家幸福。去吧去吧去吧！哎，嗯。你骗他，那么多。
多钱，你出啊？你不出钱，就甭打听。好的，好的，您放心吧。哎，如果我这次表现的好的话，您能在程主任面前表扬我两句吗？不用他转告了。我等会儿打给您啊。主任，你怎么来了？我怕你在捅娄子，陈同监督你。你看你带这么精致可爱的小箱子，真适合你。里面是不是放了防晒霜啊？准备在那边晒日光浴的。你好好反思一下你自己，一个女孩子活得那么粗糙。里面肯定还带了面膜，呵护你细腻的小肌肤。人数，一共五个人，一对夫妇，剩下三个男的。名字 ，Augustin, Jean, Frank, Monsieur et Madame Lagarde。车呢已经到机场了，酒店行程那边王总已经安排好了。剩下的就剩星座血型了，等他们来了，我会一一登记，满意吗，程主任？看吧。你叫我古叔。古叔，是不是在当什么 ？Belle fille。我叫如，中文的名字足足，我说中文，他们告诉我来找你。啊、哦，你好，你你可以说中文，太好了，我我叫乔飞，你可以叫我飞，这是我领导。嗯，老板。红叔。你好，老板，我我去打个电话。OK， 那你在这等他，我带其他人先上车。嗯、你告诉我出牌号就行，我一个人去。呃，喂喂，喂 ，C'est peut-être le OK， 我们随便。Nous sommes ici et le lac est là. Une minute, s'il vous plaît. Café, café. Hmm. Je vais voir. Trois minutes. Je pense que je vais appeler mon ex-femme. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Attendez, s'il vous plaît. 人呢？好好的一个大活人就这么不见了。分头找。不好意思，他没有看到一个外国人，他这么高有福气。啊，不好意思，没看到。没有，是吧？你好，我想问一下机场的广播站在哪里？呃，刚才我们走失了一个法国人。